Magandang umaga po sa inyong lahat. Once again, this is Dr. Joseph Julius Quibillas, Macropharma Corporation Medical Consultant. For this episode, andito po tayo ngayon sa Hawaiian Cove in Batangas where the sun, the sea, and the views are absolutely breathtaking. Pero syempre, balik trabaho po muna tayo. Alam nyo ba na may condition sa baga that is also breathtaking? Ito po yung tinatawag natin na pneumonia. So what is pneumonia? Ang pneumonia po ay inflammation o pamamaga ng baga apektado nito yung mga air sacs o alveoli kung tawagin natin. The alveoli are the structures na parang maliliit na balloons na bumubukas at nagsasara every time we take a breath. However, in cases of pneumonia, these structures are the ones exactly affected. So, meron po tayong maraming klase ng pneumonia. But for this episode, we would rather talk about infectious pneumonia. Paano po ba tayo nagkakaroon ng pneumonia? May tatlong paraan po. The first is inhalation, kung saan yung isang tao ay nakalanghap ng bakterya galing sa hangin na ibinuga ng isang tao na meron din pneumonia. Another common transmission for pneumonia is what we call invasion or extension, kung saan po yung mga bakterya na natural na nakatira sa ating bibig at sa lalamunan ay pansamantalang nakakarating sa ating baga dahil sa pagbaba ng resistensya ng isang tao. And of course, the third is what we call aspiration. Yung ating saliva ay umaabot sa ating baga. Ano po yung mga sintomas ng pneumonia? Kadalasan, ito po ay nagsisimula na parang walang pinagkaiba sa ordinaryong sipon. Kakati ang lalamunan, magkakaroon ng kaunting ubo. Ito ay kaagad nasusundan ng mataas na lagnat. And of course, you will also have chills. Other symptoms that may soon follow would include hirap sa paghinga, panghihina, maari siyang mamutla. For the physical examination ng doktor, paglapat po ng stethoscope ng doktor sa dibdib at sa likod, maaring makarinig siya ng crackles o pinong tunog na parang mga pumuputok-putok. And of course, kapag may tinatawag na na-consolidation, eh halos wala nang marinig yung doktor. In terms of laboratory exams, malaking tulong po na ibinibigay uh, sa diagnosis yung ating chest x-ray. Complete blood count. And in certain cases, kapag po talaga medyo matindi ang uh, kaso, may special test na pwedeng gawin. In this case, pwedeng magsagawa ng blood o sputum culture. Isang special na eksaminasyon na maaari pang gawin ay yung bronchoscopy. So for most of us, kapag nagkaroon ng pneumonia, ito ay pwede lamang pong gamutin ng isang kompletong course of antibiotic treatment sa bahay kasama ng tamang pamamahinga. So what is the prevention? Ang pinakasiguradong paraan pa rin po is still to make sure that our immune system is strong and able to fight off infections easily. So, uh, kasama po dito sa mga payo na pwede namin iwanan sa inyo, huwag pong palabi sa pag-inom ng alak, kumain ng tama, iwasan pong magpuyat, no? regular exercise, stay away from people na nakikita na nga ninyo na may obvious symptoms of illness, uh, maghugas po ng kamay madalas. And of course, inom ng maraming tubig at yung paalala natin, uh, pneumonia vaccine at saka yung influenza vaccine. Kasama rin po sa ating prevention ng pneumonia is to make sure na nakakakuha tayo ng sapat na nutrition. We can take uh, supplements that can help yung ating immune system become stronger. You can help protect yourself from pneumonia with the help of Lung Care Plus. Ito ay may 21 active ingredients, 8 herbal components, 13 interacting vitamins and minerals, at antioxidants. So, yan po ang episode natin for this weekend. And siguro naman, despite the hectic schedule natin sa ating mga trabaho, paminsan-minsan, wag pa rin po natin kalimutan to relax, lumanghap ng sariwang hangin, no? and antabayanan niyo po kami sa susunod na episode. This has been Dr. Joseph Julius Cuibillas, Medical Consultant of Macropharma Corporation.